张小五不吃不喝，挂树上整整二十个小时，冲上热搜，风头直接盖过齐三妹。原来他才是虫洞真顶流。只见小五众目睽睽下越过塑料膜，征服了院子里这棵最高的大树。一亿们都在担心他一不注意掉下来，结果这小子倒是悠哉的很，扭着屁屁跟下面的游客们撒娇卖宝。外公担心小五踩到塑料膜失足摔落，赶忙电话摇来施工队将其拆除，然后还让莽妞妞出来接熊孩子回家。结果担心挨揍的小五爬得更高了。外公以为小家伙饿了自然会乖乖下来。没曾想，倔脾气的小五直接杠上了。从下午一点多一直带到天黑，就算馆长端来盆盆奶，也是收猫失败。这一夜，许多猫粉也是难以入眠，都想知道小家伙究竟有没有回家。等到第二天早上，匆匆赶到虫洞一看，一晚没回家的小五居然还挂在树上，已经整整二十个小时没吃东西了。能看出他想要翻红的心格外强烈。但当外公再次端来美味的盆盆奶后，饥肠辘辘的小五态度不再那么坚定，犹犹豫豫地爬到了树腰上，而外公也适时地把盆盆奶送到他嘴边。看到咽过后的小五彻底放下了戒备，外公赶紧从背后抱住他往下面拖，馆长也及时上来帮忙，以免这小子又上树。虽然最终成功收猫，但外公却踩空摔倒了。看他走路一瘸一拐，就知道这一摔有多疼。只能说小五还是悠着点整活吧，别到最后这棵大树也被修整了。其实作为熊猫界最犟的崽子，小五打小就特别不服旁人的管教，饲养员想让他多晒太阳补补钙。结果这小子铁了心想回家找妈妈，甚至还使出了调虎离山之计。奶爸只好把小五抱到未开发区域。这下小家伙终于找不到回家的路了，气得他张牙舞爪的要跟饲养员 battle。只可惜这奶凶奶凶的模样实在是太可爱，萌的墩墩奶爸忍不住多跟他玩了一会儿。等到莽妞妞闪亮登场带娃营业后，众人才明白小五的倔脾气是随了谁。鸡娃的莽妞妞只想教孩子爬植树，然而一身反骨的小五却偏要爬些木架，就算被妈妈抱锤也不肯服输，实在不耐烦了，就跑去征服了扎屁股小树。毕竟在他看来，小树也是植树有何不可？而在鸡飞狗跳的生活中，小五还凭借自身实力频频上热搜，又是决定放屁，又是服输，仰天痛哭。二三届熊猫顶流的身份名副其实，不知未来其三妹能否超越小五表哥，给姨姨们带来更多惊喜呢？看到福宝两次扔掉胡萝卜，才明白他如今的生活有多富足。要知道，福宝回国前最爱胡萝卜，每天都想着怎么偷吃妈妈一口胡萝卜。谁料回国发现老家好吃的实在是太多了，曾经的最爱反倒成了最次的选择，甚至动不动就把不合口的胡萝卜扔掉。只见福宝正众目睽睽下表演假吃，滴溜溜的小眼神时不时往内射偷瞟。随后就见他右手挡着，左手潇洒一甩，就这样胡萝卜不小心掉到了地上。做戏做全套的福猪猪丢完胡萝卜，嘴里还装模作样的咀嚼着空气，这演技直接秒杀内娱一众小鲜肉。但福宝怎么都想不到满分的演技，最后却因场外的姨姨们而露馅。福猪猪内心 OS 还能不能愉快玩耍了？奶爸听说福宝偷偷摸摸搞小动作后，送完加餐直接站在一旁监督他吃胡萝卜。没曾想小熊精在奶爸面前吃的嘎嘣香，对方一走立马嫌弃的把胡萝卜扔掉，这变脸速度简直比翻书还快。毕竟现在福宝有了最爱的糖心苹果，当然得最先吃小苹果了。除了各种美味把嘴巴养得刁刁的外，奶爸奶妈们的爱同样让福宝能够肆无忌惮。为了补回福猪猪假孕期间掉的秤，宠娃的奶妈直接给小家伙送来一捆毒笋，还放上了他最爱的苹果和窝头，隔着屏幕都能感受到苹果的脆爽多汁。看到福猪猪好吃到露出天鹅颈，网友辣评：谁要是偷了福宝的苹果，估计会被追着砍十八条街。刚回国的小福吃笋都是先包干净，从头到尾全吃光光，一点也不浪费。有时吃完一堆笋笋，剩下的笋皮。看上去比其他小熊包完一根的都少，而现在福猪猪吃笋主打一个豪横，不管三七二十一，先吃美味的笋尖尖，每一口都很用力，好像在吃山东大煎饼。至于究竟吃不吃笋屁屁，全看心情。财阀家公主的身份地位丝毫没有改变，在美食的滋补和饲养员的暖心照顾下，福宝感觉比刚回国时更珠圆玉润了。贵妃躺的姿势更是迷晕一众猫粉，就是说怎么会有如此甜美可爱的熊熊？而为了骗苹果吃福宝，更是化身戏精。当徐奶爸把笋笋挂到蜂笼上面后，小福满脸委屈地靠在树上，这表情简直让徐奶爸心疼坏了。自责的他为了弥补福猪猪，给小家伙递来一整个红润饱满的苹果。没曾想福宝吃完浑身是劲儿，一溜烟爬到树上摘笋笋吃去了。不得不说，福猪猪是会玩卖惨套路的，但想必徐奶爸也是心甘情愿被拿捏吧。毕竟福宝可是他现在唯一的胖闺女。希望小福同学未来永远开开心心、健康成长。见花花和叶被无人机吓到乱窜，才明白无良游客究竟有多过分。近日有游客为了节省排队时间，竟直接在六号别墅里放起了无人机，发出的嗡嗡噪音令花叶姐妹恐惧不已，立马跑到后花园里躲了起来。荷叶害怕的钻到树下的草丛里，并不断发出声音驱赶这未知的危险。花花则想要爬到大树上躲避，尽管因体重的增长爬起来非常
，背后主人却始终没有让机器撤离现场，以至于谭爷爷无论如何呼唤和安慰，花花叶子依旧恐惧的躲在角落不出来。于是安保大哥在其他游客的帮助下，直接抄网把无人机击落到了地上。看到这一幕，周围游客纷纷拍手叫好。事后，基地第一时间找到涉事游客，据说还将其交给了帽子叔叔处置。要知道，园区内是禁止无人机飞行的，只因大熊猫通常依靠听觉感知周围环境，它们的听力比人类更为敏锐和灵敏。无人机声音对熊猫来说像在耳边爆炸一样，而这也不是花叶首次被游客叨扰了。这天，花花正躺在木架上睡觉，谁料一不良游客为了让他起来营业，竟拿食物砸在了花花身上。醒来的花花好奇的嗅闻着食物，甚至用嘴叼起来想要尝一口。好在收到游客通知的谭爷爷及时赶到现场，用小苹果和窝头转移走了花花的注意力，才避免了一场潜在意外的发生。真不知道不良游客究竟想干什么。明明熊猫馆外到处有禁止投喂的标识，却总是自顾自的做一些冒犯举动，更有甚者还故意戏弄大熊猫。当初外场气温很高，叶子被热得躲到草丛里纳凉，谁料游客竟然播放谭爷爷的录音，只为把荷叶吸引过来拍照。平日最听爷爷话的荷叶听到后，即便热得吐舌头，也屁颠颠的跑了出来。可他翘首以盼了很久，都没发现谭爷爷的身影。失落的叶子便顶着高温坐在地上等待。看不下去的粉丝将此事告知保安，这才阻止了不良游客播放录音的行为。而谭爷爷也把荷叶喊回家吹空调去了。只能说，真正爱熊猫的人，绝不会为一己私利而去挑逗他们。更过分的是，一些搞熊猫歧视的人。当初荷叶只是站在了花花身前，竟然就被游客几次三番的无情驱赶。或许游客是想给花花单独拍照，但对于有四岁孩子智商的荷叶来说，却是无缘无故的嫌弃和恶意，只希望各大基地动物园都能加强管理，为国宝们创造更舒服、安全的环境。以前这只颠倒看世界的小熊，就是梭子蟹宝宝振生。作为一只女熊，从被取名为振生的那一刻起，它就注定成为天生抽象圣体。别的小熊高兴时都是奶乎乎的叫，一整个甜到了姨姨的心里，而振生却是发出了杠铃般的笑声。骑猛了，看见熊猫借马力了。正所谓终将被不可得之物困其一生，振生就格外痴迷一切夹子音。据说当初他只要奶妈不要奶爸，直到来了一个会用夹子音说话的奶爸，这妮子才勉为其难的接受。就是说这不巧了吗？联动刚好有位夹子音的大龄单身男熊，让他和骄傲一块伺候振大王也不是不行。就是不知这位男青年抗不抗揍？毕竟振生不仅拥有迷人女中音，战斗力也很对得起他的名。小时候拳打弟弟欠饱脚踢零年同学，这一幕也被网友称为“梭子蟹大战车”做的，顺便抢一抢真不高兴的损损。而且振生的胆量也令无数猫粉惊叹。有次他趁奶爸奶妈不注意翻越围墙，大摇大摆的走在高高的护栏上，把一旁的清洁工都看傻了。甚至有次出于好奇，直接抱着电线杆。好在没有通电，否则后果不堪设想。感觉振生老祖宗在底下头都磕冒烟了。长大后，振生开始在树上参禅打坐，主打修身养性。我佛慈吧，偶尔弯腰决定来个颠倒看世界。或许这样做能看到更远处的风景吧。作为熊猫界最会玩玩具的熊猫，振生不光会倒着走滑滑梯，一个跟头还能把自己装进了王八壳里，感觉他已经把盆当摇摇床用了。深更半夜，别的小熊都进入了梦乡，唯有宽姐悄悄倒立爬墙锻炼腰腹力量，力求在奶爸过来挑逗自己的时候，掰弯围栏冲出去给他的教训。这天，奶爸给振生拿来了美味黄金煮，为了增加互动，需要宽姐表演的才艺。来一个，兄弟啊！振生为了口吃的不得不违心配合，没曾想听上瘾的奶爸迟迟不交出竹子，怒火被点燃的振生开始骂骂咧咧。吓我一跳嘛！小天怎么脾气这么大？看到振生眼中瞬间涌现出了杀意，你这几天睡觉最好别闭眼，奶爸吓得赶紧双手给他送上竹子，只能说惹到振霸天算是踢到铁板。而如此霸道的小熊，网友们爱了吗？